പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു അവസാനത്തെ വാക്ക് ഇരുപത് തൊട്ടൊന്ന് വായിച്ചാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അപ്പോസ്തന്മാരെ പ്രവാചകന്മാരെ ദൈവമക്കളോട് പറയുക നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറ്റത്തില്ല നിങ്ങളുടെ ശക്തി കൊണ്ടൊന്നും ചിലപ്പം ഈ ആ യേശുവിൻ്റെ ശക്തിയിൽ നമ്മളോട് പോലിടുന്ന ശക്തിയോട് ജയിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ ലോകത്തിലുള്ള മാതാവിൻ്റെ ശക്തി മുഴുവൻ ഇല്ലാതാക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ആരാ യുദ്ധം ചെയ്തു കർത്താവ് ചെയ്തു ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുക ദൈവം അവളോട് പ്രതികാരം ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇത്രയും നാളും ദൈവമക്കളെ അനേകരെ ദൈവസന്ധിയിൽ വിടാതെ പിടിച്ചു വെച്ച ഒരു ദുഷ്ട ശക്തി ആ ശക്തികളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി ആയതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ ശക്തിയുടെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആനന്ദിക്കുക ഇനി ആരും അവളെ സ്തുതിക്കത്തില്ല അതാ അടുത്ത വാക്യങ്ങൾ വായിക്കും ഇനി ആരും അവളെ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല വാഴ്ത്തത്തില്ല ഒന്ന് വായിച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഈ പേരിൽ വ്യാപാരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവർ വ്യാപാരികളെയൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ശക്തി നിന്റെ പേരിൽ വ്യാപാരം ചെയ്തവരെന്നൊക്കെ ദേവ് ഗ്രേറ്റ് മെൻ ഓഫ് ദി ഏർത്ത് അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ശക്തി അങ്ങ് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം കൊടുത്ത് അവർ ലോകത്തിൽ മഹത്വക്കളായിരുന്നു ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കും നിന്റെ പേരിൽ വ്യാപാരം ചെയ്തവർ മഹത്വക്കളായിരുന്നു നിന്റെ ശുദ്രത്താൽ ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ ചോദിച്ച ഉടനെ എന്ത് പറയും അത് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ മാതാവ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം തന്നു ഇങ്ങനെ ചൊല്ലി 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 എണ്ണി 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 റോസറി പ്രയറും ചൊല്ലി അങ്ങ് ഇരുന്നു അപ്പം തന്നെ ചൊല്ലി അങ്ങ് ഇരുന്നോളൂ അപ്പം ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവാ പറയുന്നത് യേശു കർത്താവ് യോഹന്നാനെ വെളിപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യം അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ വ്യാപാരത്താലും ശുദ്ര ശക്തിയാലും ലോകം മുഴുവനും ദ നേഷ്യൻസ് വേർ ഡിസീവ്ഡ് ലോകം മുഴുവനും വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു സത്യമല്ലേ ലോകത്തിൽ എല്ലാ രാജ്യത്തിലും ഉണ്ട് ഈ ആരാധന ഭയങ്കരമായിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയാണ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്ന പിന്നെ നീ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനെതിരെ നിന്ന ദൈവദാസന്മാരെ ഇപ്പോഴാണ് നമുക്കൊക്കെ ഒന്ന് ശക്തിയോടുകൂടി ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് പണ്ട് മാർട്ടിൻ ലൂതർ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവർ ലോകം മുഴുവനും ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന റോമൻ ചക്രവർത്തി ലോകം മുഴുവനും ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലം യേശുവിൻ്റെ കാലം തൊട്ടുള്ള കാലത്ത് എന്ത് ചെയ്തു കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ പോലുള്ളൊക്കെ ശേഷമാണല്ലോ ഈ ഒരു ഒരു ഇതുണ്ടായത് ആ സമയത്ത് ആര് സഭയ്ക്കെതിരെ പറഞ്ഞാൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യും കൊന്നുകളെ ആര് മാതാവിൻ്റെ എതിരെ പറഞ്ഞാൽ അവരെ ഇല്ലാതാക്കും എത്ര ദൈവദാസന്മാരുടെ രക്തമാണ് നിൻ്റെ എതിരെ പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ എതിരെ നിൽക്കുന്നത് കണക്ക് പറയാൻ നിൽക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം വായിച്ച് ഇനി നമുക്ക് പത്തൊമ്പതാമത്തെ അധ്യായം വായിക്കാം കാരണം അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ മനസ്സിലാത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ദിവസം പതിനാറാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യമാണ് വായിക്കുന്നത് മഹാപീഡന കാലത്തിൽ അവസാനം നടക്കാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ യുദ്ധം ഹർ മഗിതോ അല്ലെങ്കിൽ അർമഗഡോൺ വാർ എന്ന് പറയുന്ന ആ യുദ്ധം ആ യുദ്ധം എന്തുവാ ഇസ്രയേലിൻ്റെ എതിരെ എല്ലാവരും തിരിയും അവർ കുത്തുയെങ്കിലേക്ക് നോക്കി യേശുവേ എന്ന് വിളിക്കും യേശു കർത്താവർക്ക് വേണ്ടി വന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗം അപ്പം അതിൻ്റെ അവിടെ തൊട്ട് അത് പറഞ്ഞു വന്നിട്ടാണ് ആദ്യം ഈ ദുഷ്ട ശക്തി എന്ത് ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റ്ലി അങ്ങ് നശിപ്പിച്ചു നശിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് വായിച്ചാട്ട് ഒന്നാമത്തെ വാക്കി പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഒന്ന് റെവലേഷൻ നയൻറ്റീൻ വൺ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്ന ഹല്ലേലുയ കാര്യം എന്ത് ചെയ്തു യാഹ് എന്ന ദൈവം വിക്ടറി ടു ജഹോവ അല്ലെങ്കിൽ യാഹ് എന്ന ദൈവം ഹല്ലേലു യാഹിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ നമ്മൾ സംസ്കൃതം അല്ലെ മലയാളത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഭാഷയെ സ്തോത്രം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹല്ലേലു എന്ന് പറയുന്നത് യാഹിന് മഹത്വവും യാഹിന് സ്തുതിയും യാഹിന് നന്ദി കരയറ്റുന്ന ഒരു പദമാണ് അപ്പം ഹാ ഹാലലുയാന്നോ അല്ലേലുയാന്നോ എൻ്റെ മൂലഭാഷയിൽ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് പത്ത് നിങ്ങൾ നോ പെട്ടെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം താഴോട്ട് അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അവളെ നശിപ്പിച്ചതിന് ഹല്ലേലുയ പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ നാലാമത്തെ വാക്യം ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാരും വീണ് അല്ലേലു ആമേൻ അല്ലേലുയ പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിലും ജനം സമൂഹം വിശുദ്ധന്മാരെല്ലാം ചേർന്നിരുന്ന് വലിയവനായ ദൈവത്തിന് എന്ത് പാടുന്നുണ്ട് അല്ലേലു പാടുന്നുണ്ട് ഈ നാല് പ്രാവശ്യം മാത്രമേ പുതിയ നിയമത്തിൽ
എത്ര പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ആകെ പാട് പുതിയ നിയമത്തിൽ നാല് പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ പഴയ നിയമത്തിൽ സങ്കീർത്തനത്തിൽ കുറച്ച് പ്രാവശ്യം കൂടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ആകപ്പാട് ബൈബിളിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിലുള്ള ഈ നാല് അല്ലേലുയം എവിടാണ് ഇവിടാണ് യഹോബയ്ക്ക് മഹത്വം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കണ്ടു ഈ വലിയ വൻ ശക്തിയായിട്ടിരുന്ന ദുഷ്ടശക്തി ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടായിരുന്നു ഈ മഹദിയാം ബാബിലോൺ രാജ്യം ഏതാണെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്തുവായാലും ഈ മാതാവിൻ്റെ ആരാധനയുടെ വലിയൊരു കേന്ദ്രമായിരുന്നു അപ്പം ഈ ഹാറല്ല അവിടെ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം ആരാധന വന്നത് അപ്പം ആ ഒരു മഹാനഗരമായ പാപത്തിൻ്റെയും ഇപ്പം ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഏഹ് ജർമ്മനി നടക്കുന്ന പാപം പുള്ളിനോട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എല്ലാം ഒന്നും പബ്ലിക്കിൽ പറയാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല ഏഹ് അപ്പം പാപത്തിൻ്റെ പല വിഷയങ്ങൾ ഏഹ് അതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് പണ്ട് തൊട്ടുള്ള വ്യാപാര ശക്തി ഒന്നും വെളിയിൽ അറിയത്തില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി അറിഞ്ഞാൽ പോലും ഇതിനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് അതൊരു വിഷയമല്ല അവർക്കതൊരു പ്രശ്നം അവരതിൻ്റെ വ്യാപാര ശക്തിയിലല്ലേ ശുദ്രശക്തി എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് പറയാം ഒരു വ്യക്തി അറിയാതെ തന്നെ അവരെ ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആക്കുന്ന ശക്തിക്കാണ് ബൈബിളിൽ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ശുദ്രശക്തി ഈ വ്യാപാര ശക്തി ഈ പുണ്യാളന്മാരുടെ ശക്തിയാണെങ്കിൽ മാതാവിൻ്റെ ശക്തിയാണ് പല രൂപത്തിലും പല ഭാവത്തിലും പല പേരിലും ഇനി ഹിന്ദുക്കൾ ആരാധിക്കുന്ന പല ദേവി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേവി ആരാധനയുള്ള രാജ്യം ഏതാ നമ്മുടെ ഭാരതമാണ് അപ്പം ഈ ദേവി ആരാധന ഇതെല്ലാം ഇതിനെ പരിശുദ്ധാത്മാ വിളിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് മാതാവെന്നും ഏ ആകാശറാണിന്നും ലോകത്തിൻ്റെ ദ മദർ ഓഫ് ദ ഹോൾ വേൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ റാണി എന്നും ഒക്കെയാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്തുവായാലും ഈ ദൈവമക്കളെയും ശുശൂഷ പ്ര അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തെ എല്ലാം ബാധിക്കുന്ന ഈ ഈ ദൈവമക്കളെ പോലും ലോകസ്നേഹത്തിലേക്കും ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിലേക്ക് ആക്കുന്ന ഏത് ശക്തിയാണ് ദൈവമക്കളെ ദൈവദാസന്മാരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് പോലും മാറ്റി പണം പണം പണമെന്നാക്കുന്ന ശക്തി ഏതാ ഈ ശക്തി തന്നെയാണ് അവിടെ നമുക്ക് പോരുള്ളത് ഏത് ശക്തിയോടാ ശത്രുവിനെ മനസ്സിലാക്കാതെ വെടി വെക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചുമ്മാ ആകാശത്തിലേക്ക് മുഷ്ടിയുദ്ധം ചെയ്യുവല്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് ഐ ഡു നോട്ട് ബോക്സ് ഇൻ ദി എയർ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഐ ഡി നോട്ട് ബീറ്റ് ഇൻ ദി എയർ അല്ലെ ഐ ഡി നോട്ട് ചുമ്മാ അത് ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കി ആ ഓ വിശ്വാസ ഫൽസിച്ചു ഫൽസിച്ചു ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ പദമുണ്ട് പൽസിച്ചു മാറി ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴത്തെ ഒത്തിരി പുതിയ പദങ്ങളൊക്കെ കേട്ടു ഇനി ക്യാൻസൽ ചെയ്താലും ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്താലും പൽസിച്ചാലും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ശത്രുവിനെ അറിയണം ഏതാണ് ദൈവമക്കളെ ദൈവസഭകളെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്ന ദേശാധിപതി അറിയണം അറിഞ്ഞ് വേണം അതിനോട് പോരിട്ടാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ പോരിട്ടാൽ ജയം പ്രാപിക്കുമോ പ്രാപിക്കുമോ ആരെ ശക്തിയാൽ യേശു അപ്പം നമുക്ക് സാധാനോട് പോരിടണമെങ്കിൽ അവൻ്റേതൊന്നും നമ്മളിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ക്രമീകരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ആ വന്ദന യേശു പരാ ഏ ഞങ്ങളൊക്കെ കവലെ പാടുന്നവരും കൺവെൻഷനൊക്കെ പാടുന്നവരാ എന്നിട്ട് ഞാൻ പോലും എന്ത് ചെയ്തു തെറ്റാൻ പാടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീ കാര്യം അത്ര പാടായിരുന്നു ആ ബീറ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പോകാൻ നമ്മൾ സിമ്പിളാണ് വിചാരിക്കുന്ന പാട് ഒന്ന് അതിനോട് ചേർന്ന് കൈകൊട്ടാനും പാടാനും എന്ത് ചെയ്തു ഞാനത് ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം ഈ ദൈവവചനം തെറ്റി ഈ രണ്ട് ലൈൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ മരുഭൂമി യാത്ര യാത്ര ചെയ്യാൻ അല്പം പാടാ ശ്രദ്ധിച്ച് ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാകൊണ്ട് പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ചിന്ത കൊണ്ട് നമ്മൾ പോലും അറിയാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മാ നമ്മുടെ സി നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി അങ്ങ് മാറിപ്പോയാൽ മതി നമ്മുടെ ഫോക്കസ് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് കിടക്കുന്ന മാറിപ്പോയാൽ മതി തീർന്നു അവിടെ ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ മക്കളോ കുഞ്ഞുങ്ങളോ ജോലിയോ ബിസിനസ്സോ എൻ്റെ ഭാവിയോ എൻ്റെ ആരോഗ്യമോ എൻ്റെ കാര്യ വിഷയമായി പോയാൽ ഇതെനിക്കുമാകാം നിങ്ങൾക്കും ആകാം നമ്മളെല്ലാം മനുഷ്യരാണ് നമ്മൾ ആത്മാവിൻ്റെ ബലത്തിൽ നമ്മളിപ്പം ദൈവസന്ധിയിൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം പറയുന്നു തീരുമാനം പറയുന്നു പക്ഷെ ദൈവസന്ധിയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറുമ്പോൾ ദൈവകൃപയിൽ നിന്ന് അല്പം ഒന്ന് മാറിപ്പോയാൽ നമുക്കെല്ലാം ആദ്യം വരുന്ന ഏതാ എല്ലാറ്റിനേക്കാൾ മുമ്പേ ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയം അങ്ങനെ ആയിപ്പോകും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ നമ്മൾ പറയും കുടുംബവും ബാക്കിയൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാവരും നമ്മളൊക്കെ സെൽഫിഷ് ആകുന്ന മേഖലകളുണ്ട് ദൈവമക്കളെ ഹാലല്ലേ എൻ്റെ കാര്യം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകും സ്തോത്രം ആ സ്വാർത്ഥത ഹാലല്യ അതെല്ലാം വിട്ട് യേശു ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി സ്തോത്രം ഹാലല്യ
ആ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യും ഇനി കൊണ്ടുവന്ന രണ്ട് സാക്ഷികളെ പോലും അവർ ശുശ്രൂഷ തീർന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു കൊന്നു കളഞ്ഞു അപ്പം അത്രയ്ക്ക് ദൈവപ്രവൃത്തിയോടും ലോകത്തിൽ ഇത്രയും ഭീഷണി ക്രോധ കലശം ഓരോന്ന് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കിടന്ന് കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന ഇത്രയും കാണിച്ചു കൂട്ടിയ ആ എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ക്രോധകലശം ഏഴാമത്തത് ഒഴിച്ചപ്പോൾ അവൻ്റെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു അതോടുകൂടി ബാബിലോ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ ബാബിലോൺ മഹതിയാം ബാബിലോൺ അവൻ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സിംഹാസനവും പോയി ആ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സും പോയി അവൻ എല്ലാം യൂണിഫൈഡ് ഗവൺമെൻ്റ് ആയിട്ട് പണിതുകൊണ്ടിരുന്ന അവൻ്റെ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ചില സമയത്തൊക്കെ നമ്മളിനി എല്ലാം സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയാൽ ഗ്യാസ് പൈപ്പ് ലൈൻ ആക്കി കുറേയൊക്കെ എറണാകുളത്തായിട്ടുണ്ട് എല്ലാം അമേരിക്കയിലും പല രാജ്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സെർവറിന് ഒരു ഇതെല്ലാം ഡിജിറ്റൽ മീറ്ററും സെൻട്രൽ ഇപ്പം ഇനി ഇപ്പോൾ കെ എസ് ഇ ബി ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മീറ്റർ എല്ലാം സെൻട്രലൈസ്ഡാണ് അവർക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് അറിയാം നമ്മുടെ ഉപയോഗം ഇപ്പം അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടില്ല അവരിതെല്ലാം റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക കുറേയൊക്കെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിനകത്തെല്ലാം ചിപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് ഇവർക്ക് അറിയാം സെൻട്രലൈസ്ഡാണ് അപ്പം അവിടെ ഇരുന്ന് ഇവർക്ക് നമ്മുടെ മീറ്റർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഗ്യാസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഇപ്പോഴേ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറും ടി വിയും ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആധാർ കാർഡ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുമ്പോൾ ആ സെർവറിന് വല്ലതും കേട് വന്നാൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ കണക്ഷൻ മുടങ്ങും ഗ്യാസിൻ്റെ കണക്ഷൻ മുടങ്ങും കറണ്ട് മുടങ്ങും എല്ലാം മുടങ്ങും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇതെല്ലാം യൂണിഫൈഡ് ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ മേളിൽ ക്രോധകലശം എടുത്ത ഭൂമി മുഴുവൻ പോയി ഒന്നുമില്ല ഒന്നും ഒരു അമ്മ്യൂണിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവശ്യ സാധനങ്ങളും കിട്ടാത്ത കണക്ക് പോലും എല്ലാം അത് കാർഡ് സ്വൈപ്പ് ഒക്കെ അല്ലേ ഏഹ് ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു രീതിയിലാക്കി അത് എതിർ ക്രിസ്തുവിനെയും കൊന്നു കളഞ്ഞു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് അവിടെ പൊഹ ഇവിടെ താഴ്ത്തു വായിച്ചാട്ട് അവിടെ പുക അവളെ നശിപ്പിച്ച് ബോംബിട്ട് നശിപ്പിച്ച പോലെ സോതോമും ഗോമകരെ നശിപ്പിച്ച പോലെ എന്ത് ചെയ്തു നേരത്തെ വായിച്ചല്ലേ സോതോമും ഗോമകരെ നശിപ്പിച്ച പോലെ കർത്താവ് മഹദിയാൻ ബാബിലോണെ നശിപ്പിച്ചു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് വായിച്ചതേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ ഇവിടെ ഈ ബാബിലോൺ നശിപ്പിച്ചു ഈ മാതാവാരാധനയുടെ കേന്ദ്രം നശിച്ചു ഇല്ലാതായി അവിടെ പൊഹ ഇനി തൊട്ട് ആരും അവക്ക് വേണ്ടി പാടത്തില്ല വായിക്കത്തില്ല നമ്മൾ വായിച്ചില്ലേ പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആരും ഇനി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഫ്ലൂട്ടും ട്രംപറ്റും ഒന്നും അവക്ക് വേണ്ടി പാടത്തില്ല ഇത്രയും നാളും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നവർ ആരും എന്ത് ചെയ്തില്ല ബൈബിളിൻ്റെ ദൈവത്തിരിക്കില്ല അവിടെ പേരിൽ വ്യാപാരം ചെയ്തില്ല അവിടെ ഒരു ഹാലല്യ കാര്യങ്ങളില്ല ഉത്സവങ്ങൾ എന്തും വേണ്ടി ഉത്സവങ്ങൾ അല്ലേ ഉത്സവങ്ങളില്ല ഒരു കാര്യങ്ങളും ആ നാമത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇനി നടക്കത്തില്ല പകരം ദൈവം അവിടെ എതിരെ പ്രതികാരം ചെയ്തത് കൊണ്ട് ദൈവമാണ് ചെയ്തത് അവിടെ പുക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും കാണുന്ന രീതിയിൽ പുക ഉയർന്നു എന്ന് അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈ അവിടെ അവളിൽ പ്രവർത്തിച്ച ശക്തി ഏതാ ഈ മൃഗം എതിർ ക്രിസ്തു എതിർ ക്രിസ്തുവിന് ദൈവം ബോംബിട്ട് നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടോ ഒരു വ അല്ല ഞാനാണ് ശക്തി എന്ന് പറയാൻ വല്ലതും പറ്റുന്നുണ്ടോയില്ല പിശാജിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് വേരോട് കൂടി നശിപ്പിച്ചിട്ടാണ് യേശു എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ എടുക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് സ്തോത്രം നാലാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചാട്ട് ആ ജയ ആ ജയം ഘോഷിക്കുക സ്വർഗം ആ ലേലു പറഞ്ഞോ നാല് ജീവികൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ആരാ ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാർ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ എല്ലാവരും വീണ് നമസ്കരിച്ചു കാര്യം ഈ ദുഷ്ട ശക്തിയെ നശിപ്പിച്ചത് കർത്താവാണ് ആ കർത്താവിന് ഹാലിലും മഹത്വം ഒരു ശക്തിയും ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കത്തില്ല എല്ലാം നാവും ഏറ്റുപറയും എല്ലാം മുട്ടും മടങ്ങും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ യേശു വസിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ദുഷ്ട ശക്തികളെ പേടിക്കണോ ദൈവക്കളെ സ്വത്രം ഹാൽ പേടിക്കേണ്ടായെങ്കിലും ചുമ്മാ വാകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് ജയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ജീവിതം വേണം ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതം ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ താഴോട്ട് യെസ് ഹാലൽ ഇരുപത്തിനാ
ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതി എന്തുകൊണ്ടാണ് വലുതും ചെറുതും വന്നത് എത്രത്തോളം കൂടുതൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനമായി തീർന്നോ അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വലിയ ദൈവദാസന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം സൂട്ടും ത്രീ പി സൂട്ടും വന്നിട്ട് കോർലസ് മൈക്കും കൊണ്ട് സ്റ്റേജ് കൊടുന്നവരല്ല അവരിൽ പലരും എടുക്കപ്പെടത്തില്ലെന്നാണ് നമ്മൾ വചനത്തിൽ കാണും അവരൊക്കെ കർത്താവിൻ്റെ സന്ധി വന്ന് അവസാനം മണിയറ അടച്ചു കഴിഞ്ഞ് കൊട്ടിയിട്ട് അവർ പറയും ഏ അങ് നിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അത്ഭുതം ചെയ്തു അടയാളം ചെയ്തു വീര്യ പ്രവൃത്തി ചെയ്തു യേശു എന്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്നെ വിട്ട് പോകുവി അതുകൊണ്ട് ഇത് വേറെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഷോ അല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം എത്രത്തോളം കർത്താവിന് വേണ്ടി ഹാലല്യ നമ്മൾ ത്യജിച്ചു ശരിക്കും ഒരു ശിഷ്യനാകണം എന്ത് ചെയ്യണം നീ നിൻ്റെ അപ്പനെയും അമ്മയും സഹോദരന്മാരെയും എല്ലാം ലോകത്തെയും നിന്നെ തന്നെ ത്യജിച്ച് ഡിനായി ഇന്നിട്ട് വേണം നീ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റെ ക്രൂശ് എടുത്ത് എന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് എൻ്റെ ദാസനായി തീരുവാൻ നിനക്ക് എൻ്റെ ശിഷ്യനായി തീരുവാൻ ആരാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശു പറഞ്ഞ വാക്കല്ലേ യേശു പറഞ്ഞ എൻ്റെ മേളിൽ കയറി ഏതെങ്കിലും ഒരു ദൈവദാസനെ പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റുമോ ഹാലല്ല അങ്ങനെ അല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ തന്നെ യേശു പറഞ്ഞാൽ അത് ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടിയാ യേശു കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചെന്ന് ഓരോന്ന് ഉപമയോട് കൂടി കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് വരെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരെ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലാണ് ആര് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പ്രൈസ് അതുകൊണ്ട് ആ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം തെജിക്കുക ഈ ലോകം ഡിനായ് യുവർ സെൽഫ് ഹാലല്യ പ്രൈസ് അലോൺ അപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഈ ലോകം ഉള്ളിൽ കയറുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അതിനെ ഒന്ന് ഒതുക്കുവാൻ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു ചെറിയതും വലിയതും ദാസന്മാരെ അതെങ്ങനെ ചെറുതും വലുതും ഒക്കെ വന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാം പ്രാർത്ഥനയോട് ദൈവസന്ധിയിലായിരിക്കണേ ആ എങ്ങനെ ദൈവസന്ധിയിൽ വലിയവൻ ആരാ മത്തായി അഞ്ചിന്റെ പത്തൊമ്പത് മാത്യു ഫൈവ് നയൻറ്റീൻ ആരാണ് വലിയവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ വചനത്തിന് പ്രാധാന്യത കൊടുത്ത് ആ വചനം ജീ അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഹി ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻ ഹെവൻ അപ്പം സ്വർഗത്തിൽ വലിയ ചെറിയ സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് വലിയ സ്ഥാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ വചനവും അത് അൻസ് നമ്മൾ ആചരിക്കണം അനുസരിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിപ്പിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മത്തായ സുശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യയനം ഞാൻ അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാ പറഞ്ഞു പോവുക അവിടെ പതിനെട്ടിൻ്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ദൈവസന്നിധിയിൽ അല്ലെ നിന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തുന്നവൻ സ്വർഗത്തിൽ വലിയവനായി തീരും അപ്പം ഇവിടെ വലിയവനായി തീരുവാൻ നമ്മളെല്ലാം ശ്രമിക്കുന്ന എന്തുവാ ശരിക്കും നമ്മളെല്ലാം ശ്രമിക്കുന്ന എന്തുവാ നമ്മുടെ ജീവിത നിലവാരമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ലക്ഷറി സൂപ്പർ ലക്ഷറി ഒത്തിരി പണമൊക്കെ ആയി ലോകത്തിൽ വലിയവനായി തീർന്നാൽ അവിടെ എന്തായി തീരും ചെറിയവനായി തീരും അല്ലല്ലേ അപ്പം കർത്താവ് നടത്തുന്നതിൽ സ്തോത്രം പറഞ്ഞങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് എന്തായി തീരാൻ പറ്റും ലോകത്തിൽ വലിയവനായി തീരുവാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ഒരു താഴ്മയുള്ള ജീവിതം ഒരു സെൽഫ് ഡിനായൽ അല്ലെങ്കിൽ പല വിഷയങ്ങൾ കർത്താവ് ത്യജിക്കാൻ പറയുന്നതൊക്കെ തേച്ച് ലോകം ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ നിന്ദിച്ചെന്നൊക്കെ ഇരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതല്ലാതെ വേറെ മാർഗമുണ്ടോ ദൈവ മക്കളെ ഉണ്ട് എന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണേ ഞാൻ ഇതേ ഇതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും വല്ല ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ടേ നോക്കിയിരിക്കുക പക്ഷെ വേറെ മാർഗം ഒന്നുമില്ല ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് തേജസ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഒന്ന് ആ കാണാം ഒന്ന് കോരന്ത്യൻ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം നാൽപ്പത് തൊട്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വരെ ഫസ്റ്റ് കോരന്ത്യൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി ടു ഓരോ സൂര്യനും ഓരോ ഗ്ലോയിങ് സ്റ്റാർ തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രത്തിന് സൂര്യനും ഒരു നക്ഷത്രമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതിനൊക്കെ അതിൻ്റെ പ്രകാശത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിൻ്റെ തേജസ്സിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പുനർദ്ധാനത്തിൽ നമുക്കും എന്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വളരെ അങ്ങ് നമ്മുടെ കാര്യം നോക്കി അതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് അതിന് വേണ്ടി ഉപസിച്ച് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയുമേ അതിന് വേണ്ടി ഉപസിച്ച് നമ്മുടെ കാര്യമേ നമ്മുടെ കാര്യമേ നമ്മുടെ കാര്യമേ ഏ അതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന് കർത്താവിന് വേണ്ടി അധികമൊന്നും ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ എങ്ങനെ തിളങ്ങും തിളങ്ങുമോ ദൈവം തേജസ് നിറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ആർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം ആർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കണം കർത്താവിന് വേണ്ടി അത് പാസ്റ്റർ മാത്രമല്ല പാസ്റ്റർ
യേശു വലിയവനാ എന്നെ രോഗത്തിൽ നിന്ന് വലിയ രോഗത്തിൽ നിന്ന് വിടുപ്പിച്ചു നിങ്ങളെ വിടുപ്പിക്കും യേശുവിന് കഴിയാത്തത് ഒന്നുമില്ല നിന്റെ ഹാലല്യ ഭൂതശക്തിയിൽ നിന്നും നിന്നെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്ന ശക്തിയിൽ നിന്നും നിന്നെ ഡിപ്രഷനിലും ആങ്സൈറ്റിയിലും ഒക്കെ ആകുന്ന ശക്തിയിൽ നിന്ന് വിടുതൽ ആരുടെ നാമത്തിലേ ഉള്ളൂ യേശു നിന്നെ വിടുപ്പിക്കും അവർ കേട്ടാലും കേട്ടില്ലേലും നമ്മുടെ വിഷയമല്ല നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്തുവാ നിന്നെ വിടുപ്പിച്ചില്ലേ കർത്താവ് അവിടെ നിന്നെ വിടുപ്പിച്ച കർത്താവ് ആരാന്നൊന്ന് ഘോഷിക്കുവാൻ അതിനു വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന രാജകീയ പുരോഹിത ഇനി നമുക്ക് വെറുതെ റോട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെ പോലും എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ദൈവ മക്കളെ ഒരു പുരോഹിതനാകുമ്പോൾ അതും രാജാവാകുമ്പോൾ അതിന് യോഗ്യമാ മണ്ഡമേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരായിരം കണ്ണുകളാണ് നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നമ്മൾ മറന്നു പോകല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമല്ലേ തേ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും തേജസ്സിന് വ്യത്യാസമുള്ളതുപോലെ പുനർദ്ധാനത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന തേജസ്സിൻ്റെ ശരീരം പിന്നെ അതിന് പരീക്ഷ എഴുതി പ്രമോഷൻ ഒന്നും പിന്നെയില്ല ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുന്നിടത്തോളം സമയം എങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിച്ചു അതനുസരിച്ച് രണ്ട് ശതമാനം പ്രകാശമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ശതമാനം പ്രകാശം കൊണ്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സ്വർഗത്തിൽ കഴിയണം നായ് പൗലോസിനെ പോലുള്ളവർ തൻ്റെ ഹൽപ്പാണവും തൻ്റെ വിദ്യാബഹുത്വം തനിക്കുള്ള ഡിഗ്രി പത്തിരുപതെണ്ണം ആയിരിക്കും അത് മുഴുവനും കളഞ്ഞ് തൻ്റെ ഭൗമിക സ്വത്തും കളഞ്ഞ് തൻ്റെ കുടുംബത്തെയും വിട്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് അവസാനം തൻ്റെ സമ്പാദ്യം എന്തുമായിരുന്നു ദൈവ മക്കളെ ആ എൻ്റെ നോട്ട്സിൻ്റെ ആ ചുരുളും ആ ഒരു കമ്പ്ലി പതപ്പും ഒന്ന് കൊണ്ടുവരണേ കിട്ടിയോ അവസാനം ചോദിച്ചത് കിട്ടിയോ നമ്മൾ പറയും ആ രണ്ട് കാര്യമല്ലേ ചോദിച്ചുള്ളൂ കർത്താവ് കൊടുത്ത് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ അവസാനം താല തണുപ്പത്ത് അവിടെ തണുത്തിരുന്ന് തൻ്റെ സമയമായപ്പോൾ തൻ്റെ തല തല ജയിച്ച നല്ല ആ ചോദിച്ച കമ്പ്ലി പതപ്പ് പോലും തനിക്ക് എന്ത് ചെയ്തില്ല താൻ തിമോത്തിയോസ് അവിടെ എത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ താൻ എന്ത് ചെയ്തു മരിച്ചു കർത്താവിന് വേണ്ടി വില കൊടുത്തു തൻ്റെ വിളി അത്ര ശ്രേഷ്ഠമായിരുന്നു മക്കളെ അപ്പോൾ തനിക്കുള്ള തേജസ് എന്തുവാ സ്വർഗത്തിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ യേശു നിമിത്തം കർത്താവ് നിമിത്തം കർത്താവിൻ്റെ വേല നിമിത്തം നല്ലൊരു സുശേഷകനായി തീരാൻ ലോകത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകെട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്നേഹിതരായിരിക്കും നമ്മുടെ കുടുംബക്കാരായിരിക്കും നമ്മുടെ ഹാലിൽ പണമായിരിക്കും പല രീതിയിൽ നമ്മൾ പണ സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയായിരിക്കും പല കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ വില കൊടുത്ത് മാത്രമേ നമുക്കത് മാറ്റാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശു ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് വരണമെങ്കിൽ ഒത്തിരി വില കൊടുക്കണം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വേറെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ആ മേളി കിടക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മളെടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ മാത്രമേ താഴെ കിടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ യേശു എവിടെ കിടക്കുന്നു സത്യം പറ സത്യം പറ ഏ ഒന്നിലല്ല കിടക്കുന്നത് ഒന്നാം സ്ഥാനമല്ല ഇവിടെ താഴെ കുടുംബമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ഏ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ആറോ ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും ഏ അപ്പൊ ഈ മേളത്തേതൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ലിസ്റ്റ് മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ നമ്മളെല്ലാം പറയാൻ വർത്താനം പറയാൻ വലിയ മിടുക്കര തീരുമാനമൊക്കെ ഉറക്കം നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും നമ്മുടെ ഓരോ തിങ്കളാഴ്ച തൊട്ടുള്ള ഓരോ ദിവസം അത് തെളിയിക്കും യേശു ആണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം നമ്മൾ മറന്നു പോയാലും ലോകം നമ്മളെ നോക്കുന്നുണ്ട് ജാതികൾ നമ്മളെ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ യേശു ഒന്നാം സ്ഥാനമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒന്നിലും രണ്ടിലും മൂന്നിലും നാലിലും ഒക്കെ കിടക്കുന്ന എന്ത് ചെയ്യണം ലിസ്റ്റിൽ നിന്നെടുത്ത് പാടാ കളയണം ദൈവം മക്കളെ ഫ്രൈസലോ അല്ലേ അതിന് വേണ്ടി ദൈവം നമ്മളെ സഹിച്ചൊരു പാടാ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അത് ഇച്ചിരി പാടാ നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യരല്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിക്കും കാരണം അതിന് കാരണം എൻ്റെ നമ്മളൊക്കെ പറയാം ഞാനത് കളയാം യേശുവിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും സ്വർഗത്തിൽ ആ തേജസ്സിൻ്റെ അളവ് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇപ്പം ഫോഴ്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറയാൻ പാടില്ല എങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം ആർമിയിലുള്ളവരും നേവിയിൽ ജവാൻ എന്ന് പറയും ഇവിടെ സാധാരണ ഒരു സെയിലർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നാടൻ ഭാഷയിൽ ഒരു പറച്ചിലുണ്ട് കൂലി കൂലിപ്പട്ടാളം എന്നൊക്കെ പറയാം അവർ എന്നും ഈ സീനിയർ മേളിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ചീഫ് പെറ്റി ഓഫീസറും ചീഫിൻ്റെയും മേളിലോട്ട് മേളിലോട്ട് ലെഫ്റ്റനൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അവരുടെ എല്ലാം ഈ ചീത്ത വിളി കേൾക്കാനുള്ള സമയമേ അവർക്കുള്ളൂ അവരുടെ പിരിമുറുക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ളവരോടുള്ള വിഷാണ്ടുള്ള സമയത്ത് തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പേരാണ് തോക്കെടുത്ത് തന്നെത്താൻ വെടിവെച്ച് തോക്കെടുത്ത് ആൾക്കാരെയൊക്കെ അവർ സീനിയർ ഓഫീസേഴ്സിനെ ഒക്കെ വെടിവെച്ചിട്ട് അവരും അങ്ങ് ചത്തു ഇത് അപ്പം ഞാൻ പലപ്പോഴും ചോദിച്ചു ഇത്
ഇത്രയും കൊണ്ട് കയറാതെ എ ട്വൽത്തോ ഡിഗ്രിയോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞായിരുന്നു അതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്തേനെ അതനുസരിച്ച് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടാനും എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കും ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി ചിലർക്ക് അത് പറ്റും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി വേണം ആ പരീക്ഷകൾ എഴുതാനും എന്നാലും അവർക്കൊരു പരിമിതിയുണ്ട് കയറി വരുന്നതിന് ഒരു പരിമിതിയുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഓഫീസറായിട്ട് ഇരിക്കുന്നവർ ഓഫീസേഴ്സായിട്ട് ഇരിക്കുന്നവർ ആദ്യമേ അവരെന്ത് ചെയ്യും ആ ലെഫ്റ്റനൻ്റിൽ നിന്ന് മേളോട്ട് അങ്ങ് കയറി 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 വലിയ ഓഫീസേഴ്സായി തീരും അവർക്ക് എന്തോ സന്തോഷമാണെന്നറിയാം സ്വർഗത്തിൽ എന്തുണ്ട് സ്വർഗത്തിലുമുണ്ട് ഈ നിന്നയും ഈ സന്തോഷവും ഈ പല ലെവൽ എന്തുണ്ട് ബൈബിൾ പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോൾ കൊരുതലേനത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചില്ലേ പുനർദ്ധാനം തൊട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നീ സ്വർഗീയ ശരീരം പ്രാപിക്കുന്നത് എപ്പോഴാ പുനർദ്ധാനത്തല പുനർദ്ധാനം തൊട്ട് തേജസ്സിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് കർത്താവാ പറഞ്ഞു സൂര്യന് വേറെ ചന്ദ്രന് വേറെ ഏ ഓരോ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ചെറിയ തേജസ് ഉള്ളത് തൊട്ടുള്ളതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഇച്ചിരി ചെയ്തുള്ളെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും കുഞ്ഞു തേജസ്സായിരിക്കും ഈ കുഞ്ഞു തേജസ് ഒരു നിന്ന തന്നെയാണ് സ്വർഗത്തിൽ അവനൊരു അധികാരവും കാണത്തില്ല ഇനി ദൂതന്മാരുടെ മേൽ അധികാരം ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല ദൂതന്മാർക്ക് അതിലും കൂടുതൽ തേജസ് കാണും ഏ ആ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോഴേ അറിയത്തുള്ളൂ അത് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനം കിട്ടുവാൻ എങ്ങനായി തീരണം സ്വർഗത്തിൽ തേജസ് കൂടുവാൻ പൗലോസ് പറയുന്നു ഈ ലോകത്തിലെ കഷ്ടത വരുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും പറയാലോ ഒന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തത് അടുത്തത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തത് പരീക്ഷയും പരിശോധനയും പ്രലോഭനവും ഏ സാധാരണ പോരാട്ടവും പൗലോസ് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഓ എൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ നിത്യകനം വർദ്ധിക്കുന്നു ഓ വർദ്ധിക്കുന്നു ഇവിടെ ചില കഷ്ടപ്പെട്ടാലും വേണ്ടില്ല ആലല്ല ഇവിടുത്തെ കഷ്ടം എങ്ങനെ നൊടി നേരത്തേക്ക് മാത്രം എങ്കിലും എൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ നിത്യകനം ഇതുവല്ലോ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ശരിക്കും പറയാം ഏഹ് അറിയാം നമുക്കറിയാത്ത കാര്യമല്ല ഇത് എത്ര ദാർശമായി നമ്മൾ ദേവദാസന്മാർ ഇതൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നത് ഇപ്പം വലിയ പാടാണ് ഇതൊന്നും അധികം കേൾക്കത്തില്ല ലോകത്തിൽ തേജസ് വർദ്ധിക്കാനുള്ളതും മഹത്വം പണം വർദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം പ്രസംഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ സത്യമൊക്കെ അറിയാം പ്രൈസ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്തുവാ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാകാൻ എൻ്റെ ഉൾക്കണ്ണുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ അപ്പം ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ദൈവദാസന്മാരിലും ഈ ശുശ്രൂഷകരിലും വിശ്വാസികളിലും എന്തുണ്ട് വലുതും ചെറുതുമുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് അഞ്ചാമത്തെ വാക്കിൽ വലിയ ചെറിയ ദൈവദാസന്മാർ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്ന അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഏഹ് എല്ലാം അവനെ വാഴ്ത്തും ഏഹ് എല്ലാവരും അവനെ വാഴ്ത്തും ആറും ഏഴും ഒന്ന് വായിച്ചാൽ യെസ് ഇവിടാണ് ആദ്യത്തെ സ്ഥലം ഇനി സീരിയസ് കാര്യമാ കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണം വന്നുമല്ലോ കാന്തൻ പരിശുദ്ധന മണവാളൻ ആരാ പരിശുദ്ധന അലല്യ അവൻ വിശുദ്ധിയിൽ വസിക്കുന്നവന ഇനി ഒരുങ്ങേണ്ടത് ആരാ മണവാട്ടിയ തൻ്റെ കാന്ത ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നല്ലോ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കല്യാണം എന്നുള്ളൊരു പദം നമ്മൾ കാണും നമ്മളൊക്കെ മറന്നു പോകുന്ന കാര്യമാണ് ഏ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലെ കുടുംബബന്ധം പോലും ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർപ്പിക്കുന്ന പോലെ നാൽപ്പതോ അമ്പതോ വർഷം മാക്സിമം കുടുംബത്തോടുള്ള ബന്ധവും കുടുംബത്തോട് ജീവിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യവും എന്തുവാ നാൽപ്പതോ അമ്പത് വയസ്സ് തികയാണ് എൺപത് വയസ്സ് വരെയും ജീവിക്കണം എഴുപത്തെട്ടമ്പത് വയസ്സ് വരെയും ജീവിക്കണം അതൊക്കെ മാക്സിമം സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നാൽ നമ്മുടെ കുടുംബവുമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ഭയങ്കര പ്രാധാന്യത കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് പലപ്പോഴും ഈ അമിത പ്രാധാന്യത കൊടുത്ത് അവസാനം പ്രാധാന്യത കൊടുക്കേണ്ട ബന്ധം നിത്യബന്ധം രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മണവാളനുമായിട്ടുള്ള വിവാഹ നിശ്ചയമാണ് നടന്നത് ഈ നിത്യബന്ധം പലപ്പോഴും മറന്നു പോകാനുള്ള കാരണം എന്തുവാ ഈ താൽക്കാലിക ബന്ധങ്ങളാണ് കുടുംബം കൂട്ടുകാർ സൊസൈറ്റിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ലോകവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എനിക്ക് ലോകത്തിലുള്ള സ്റ്റേറ്റസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോരുത്തർ പറയുന്ന വിശ്വാസികളൊക്കെ പലപ്പോഴും പറയുന്ന കഴിയുമോ ഞാൻ എത്തിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണോ വലുത് ഏ നമ്മളൊക്കെ അറിയാതെ സാധാരണ നമ്മളെ അങ്ങനെ ആക്കി തീർക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്ന കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കല്യാണം വന്നുമല്ലോ പറയാൻ എളുപ്പമാ അതിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങിയവർ മാത്രമേ അവിടെ കാണത്തുള്ളൂ താഴോട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യം കൂടി വായിച്ചിട്ട് യെസ് കാന്ത അല്ലെങ്കിൽ മണവാളൻ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളാണ് ഇനി ഒരുക്കേണ്ടത് ഈ ഒരുക്കം വ്യക്തിപരമാ പാസ്റ്ററിന്
അപ്പം ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്ന അവർക്ക് ശുഭ്രവും ശുദ്ധവുമായ ഒരു വസ്ത്രം അപ്പം ഇവിടെ എല്ലാം ശുഭ്രവും ശുദ്ധവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കളങ്കമില്ലാത്ത കറയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ശുഭ്രം വൈറ്റ് ഷൈനിങ് പിന്നെ എന്തോ എഴുതിയേക്കുന്നത് ശുദ്ധ അപ്പം വിശുദ്ധിയിലുള്ള വളർച്ചയാണ് കുറ്റമൊന്നും നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരാ ആ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ആരുടെ കണ്ണിലാണ് ശരിക്കും നോക്കുന്ന നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ആരാ നമ്മളെ നോക്കുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പം ചിലർ പറയും കല്യാണം ആലോചിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ ഒത്തിരി ആ കല്യാണം എങ്ങനെയെങ്കിലും നടക്കാനൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവസാനം ചിലരങ്ങ് സമ്മതിക്കും ചിലർ പറയും ഞാനല്ലേ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടത് ഞാനല്ലേ ജീവിക്കേണ്ടത് എനിക്കൂടി ഇഷ്ടപ്പെടണ്ടേ എന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ പറയുന്ന ബുദ്ധിയുള്ളവർ പറയും കാര്യം അവരല്ലേ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നോ ഇവിടെ ആരാ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടത് യേശു കർത്താവാ അവിടെ ഞാനങ്ങ് നീതിമാനാന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റത്തില്ല കർത്താവിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആ കർത്താവ് ഇവിടെ എന്തോ എഴുതിയിരിക്കേണ്ടത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വെളുപ്പാട് ദിവസം ഒന്നാം അദ്ദേഹത്തിൽ കണ്ടില്ലേ എക്സ്റേ കണ്ണ അഗ്നിജ്വാല ക്യോത്ത കാണുകൾ അതിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ഉള്ളു മുഴുവനും അറിയാം എല്ലാം എല്ലും അസ്ഥി മജ്ജകളും ഒക്കെ തുളച്ച് നമ്മുടെ ഹൃദയം എല്ലാം നമ്മുടെ ചിന്താഗതി ഇല്ലേ നമ്മുടെ വിചാരങ്ങൾ എല്ലാം അറിയാമെന്ന കർത്താവ് എൻ്റെ ജീവിതം ഒന്ന് തൂക്കി നോക്കുമ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ച വിളിയും വചനവും ഞാൻ ശുഭ്രമാണോ ശുദ്ധമാണോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടു കാന്ത തന്നെത്താൻ ഒരുക്കണം അപ്പം ഈ ദിവസങ്ങൾ ദൈവദാസന്മാർ എന്തുവാ പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് എന്തുവാ പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് വിശ്വാസികൾ എന്തുവാ ആ കൂടുതൽ വായിക്കേണ്ടതും കേൾക്കേണ്ടതും നമ്മൾ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്ത് ചിലർ നമ്മൾ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇഷ്ടം എന്തുവാന്ന് വെച്ചാൽ അതായിരിക്കും നമ്മൾ തപ്പുന്നത് ബൈബിളിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് വെളിപ്പാട് അല്ലെ പഴയ നിയമത്തിലും പുതു നിയമത്തിലും ഒക്കെ തപ്പി എല്ലാം ഉണ്ട് ഏ പല ഭാ ബഹുഭാരിത്വം തൊട്ട് ഏ ദാസിമാരെ ഭാര്യയായിട്ട് എടുത്ത തൊട്ട് എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് വീണ് പോയതും ഏ നോക്കി കണ്ട് മോഹിച്ചതൊട്ട് ദാവീദിൻ്റെ പാപം തൊട്ട് ഏ ആ എല്ലാം ബിലിയാമിൻ്റെ പാപം ഏ രാജാവിൻ്റെ സമ്മാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കള്ളപ്രവചനം പറഞ്ഞ ബിലിയാം തൊട്ട് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് വീണ് അഭിഷക്തർ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് വീണ് പോയ ദൈവ മക്കളുണ്ട് ജാതികയുടെ വഴികൾ കൂടെ നടന്നവരുണ്ട് ഈ കാളക്കുട്ടിയുടെ ചുറ്റിനും ഡാൻസും പാട്ടും പാട്ടിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് നടന്നവരുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇന്നത്തുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എവിടെ കാണാം ഈ കളിപ്പാട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന അല്ലെ മുട്ടായിരിക്കുന്ന സെക്ഷനിൽ കാണാം കുഞ്ഞുങ്ങളെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ വേറെ എങ്ങും തപ്പണ്ട അവിടെ ചെന്നാൽ അവർ കാണും സഹോദരിമാരാണെങ്കിൽ അവരെ അവിടെ കാണും വല്ല സ്ലൈഡോ ജീപ്പോ ഡ്രസ്സോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉള്ള സെക്ഷനിൽ അവർ സഹോദരന്മാരാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഏരിയയിൽ അവർ കാണും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും നമ്മൾ ആ കടയ്ക്കകത്ത് എല്ലാം കിട്ടുന്ന കടയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ അവിടെ കാണും നമ്മൾ അവിടെ തപ്പും അവിടെ കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കും അപ്പം ഈ ബൈബിളിൽ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എന്തുവാ നിങ്ങളുടെ വിളി എന്തുവാ നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്തുവാ ഈ ദിവസങ്ങൾ എന്തുവാ നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വചനത്തിൽ നിന്ന് അതായിരിക്കും നിങ്ങൾ തപ്പുന്നത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ ഈ ഒത്തിരി പേര് വചനമൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ എന്തായാലും നല്ല വചനങ്ങളായിരുന്നു അതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഞാൻ പക്ഷേ പൊതുവേ ഒത്തിരി ഗ്രൂപ്പിൽ മെമ്പറാണ് ആൾക്കാരൊക്കെ ചേർക്കും നമ്മൾ ഇറങ്ങി പോകുന്നില്ല ഒത്തിരി ഗ്രൂപ്പുണ്ട് രാവിലെ എൻ്റെ ഫോൺ എല്ലാം കുറേ സൈലൻ്റ് ആക്കി ആ ഗ്രൂപ്പ് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കാരണം ട്രർ ഒന്നാലും ഇന്നലെ നോക്കുക നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പേരോട് നോക്കുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി ഒരു ദിവസം ഗ്രൂപ്പിലിരുന്ന ഷെയർ എൻ്റെ കർത്താവ് എല്ലാം ഒന്നും വായിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല ചില ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങ് ഭയങ്കര ഓവർ ആക്റ്റീവാണ് പക്ഷെ അവിടെ ഒക്കെ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഈ വാക്യങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ വ്യക്തിപരമായിട്ടിരുന്ന ഗ്രൂപ്പിലിടുന്ന വാക്യങ്ങൾ നിന്നെ വാലല്ല തലയാക്കുന്നോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഈ ലോകത്തിൽ വലിയവനാകുവാൻ ശ്രേഷ്ഠനാകുവാൻ പടക്കാരനാകുവാൻ ഇവിടെ എല്ലാവരും ബഹുമാനിനാകുവാനുള്ളത് മാത്രം ആ ദൈവിടുന്നെങ്കിൽ ഈ മൂലയ്ക്ക് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും അതിന് മുമ്പ് നീ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പഴയ നിയമത്തിലുള്ള പ്രമാണവും ഏ മോശെ ഇതാക്കിയതും എബ്രഹാമിനെ ധനവാനാക്കിയതും എബ്രഹാമിൻ്റെ ആടുമാടുകളും ഇതൊക്കെ നിന്നെ മാനിക്കും നിന്നെ മാനിക്കും നിന്നെ മാനിക്കും നന്മ പ്രാപിക്കും
ഹാലല്യം അനാരോഗ്യം വരാൻ നാം നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കത്തില്ല ആവശ്യമുള്ള ആഹാരമേ നമുക്ക് വല്ലാതെ ചിലർ കുത്തിത്തീറ്റിച്ച് അത് അവസാനം ആ കുഞ്ഞിന് എന്തായി തീരും അനാരോഗ്യമായി തീരും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കാണും അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യത്തില്ല നല്ല അപ്പന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ അവർക്ക് വെജിറ്റബിൾസും ഏ ആവശ്യമുള്ളത് ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത കൊടുക്കാതെ അപ്പം അങ്ങനെ പ്രൈസ് കർത്താവും നമുക്ക് എന്ത് മാത്രമേ തരത്തുള്ളൂ അഹങ്കരിക്കാനുള്ള തരത്തില്ല ദൈവത്തെ മറക്കാനുള്ള തരത്തില്ല കർത്താവ് നമുക്ക് അത് ചോദിച്ചില്ലേലും കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യും ആവശ്യമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ ദൈവം ആരാന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊവൈഡർ അതിനുവേണ്ടി കിടന്ന് കർത്താവ് ഏ തരണമേ തരണമേ മറന്നു പോയെന്നാ തോന്നുന്നു കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പിന്നെ കർത്താവിന് മറവി ഒന്നുമില്ല അൽഷിമോസ് ഒന്നുമില്ല പ്രായം ദൈവത്തെ ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല കർത്താവിൻ്റെ കരം കുറുകി പോയിട്ടില്ല ദൈവം മക്കളെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് തരാത്തത് അത്രയോ ആവശ്യമുള്ളത് കർത്താവ് തരും ദൈവം വിശ്വസ്തൻ ദൈവം നീതിമാൻ സ്തോത്രം ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ജോലി ചെയ്യണം ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാന്ത തന്നെ താൻ ഒരുക്കും നമുക്ക് രണ്ട് കോരിന്തൽ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വായിക്കാമല്ലോ പൗലോസ് അറിയാം നമുക്ക് ആ വാക്യം പൗലോസ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് പതിനൊന്നിൻ്റെ രണ്ട് സെക്കൻഡ് കോരിന്തൽ ലെവൻ ടു ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ലോകത്തിൽ വലിയവനാക്കുവാനല്ല ഞാൻ വചനം പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പൗലോസ പോസൻ പറയാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു നിർമ്മല കന്യകയായി തീരുവാൻ കുറ്റമില്ലാത്തവരായി തീരുവാൻ സ്വർഗത്തിലും സ്തോത്രം അങ്ങനെ നിങ്ങളെ നിർത്തുവാൻ അതുകൊണ്ട് അവിടെ വേറൊരു ഭാഗത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വാട്ടം കറ ചുളുക്കം മാലിന്യം ഒന്നുമില്ലാതെ ബ്ലെയിംലെസ് ഇവിടും അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദിവസം ഒരു ഹാലല്ല വിശുദ്ധയായ ഒരു നിർമ്മല ഈ ലോകസ്നേഹവും ദ്രവ്യാഗ്രഹവും കയറി വരുമ്പോൾ അവരെ വ്യഭിചാരി എന്നാ ബൈബിൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ലോകസ്നേഹവും ദ്രവ്യാഗ്രഹവും ഇല്ലാത്ത യോ വലിയ പാടായില്ലേ ഏ ലോകസ്നേഹം ഇല്ലാത്ത ആരാ ദ്രവ്യാഗ്രഹം ഇല്ലാത്ത ആരാ അവർ വിശുദ്ധയല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചാടിക്കയറി വരും ഈ ദ്രവ്യാഗ്രഹമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ലോകമോഹമൊക്കെ എത്ര ദിനം ഇറക്കി വിട്ടാലും ചാടിക്കയറി നമ്മുടെ ഹൃദയം കാണു യോ കണ്ടു ഹൗ എങ്ങനല്ലേ കണ്ടു അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് ആ ഫലം വേണം അല്ല ദാവിത് എന്തുവാ വേറെ ആരാണ്ട് ഭാര്യ കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്കതിനെ അപ്പം നല്ലതല്ല വേറൊരു വീട് കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് അതുപോലത്തെ ഒരെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി ആയിരിക്കും അല്ല വേറെ എന്തു കാര്യവും ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുന്നതും ഒക്കെ എനിക്കത് വേണം ഏ അതൊക്കെ മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കയറി വരും ദാവി തന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തുമായിരുന്നു ഏ കർത്താവ് ഏലല്യ ദൈവത്തെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഈ ഈ വന്ന ആഗ്രഹത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങ് അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനല്ലായിരുന്നു പോകേണ്ടത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് അങ്ങ് കളയണമായിരുന്നു സോ ഈ ദിവസങ്ങൾ കാന്ത തന്നെ താൻ ഒരുക്കുന്നു എന്തിനാണ് കാന്ത ഒരുക്കുന്നത് ഏ അനേക വാസസ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന പാവം കൂടി പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യം കൊടുത്ത് വായിക്കുക യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യയം എൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്ക് ഒന്ന് വായിച്ചാട്ട് ജോൺ ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടീൻ വേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എന്നത് പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥലം ഒരു എല്ലാവർക്കും റൂമുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടേണ്ട എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ട് റൂമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വാസസ്ഥലമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ വാസസ്ഥലം അതിമനോഹരം ഒരു കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഈ ലോകത്തിൽ തുരുമ്പ് പിടിച്ച് പോകുന്നതും ഒക്കെ പോകുന്നതുമായിട്ടുള്ള പ്രൈസ് ഇത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണ്ട ഇവിടുത്തെ ഇതെല്ലാം നശിച്ചുപോയി ഈ ബിൽഡിംഗ് ഉൾപ്പെടെ ഇത് കാണുന്ന എല്ലാം നശിച്ചുപോകും അതുകൊണ്ട് ആ നിത്യ വാസസ്ഥലം ഒന്ന് ദർശ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്തോ കർത്താവേ സ്വർഗത്തെ പറ്റി ഒരു ദർശനം എനിക്കും തരണേ ആ സ്വർഗീയ ഭവന അല്പം തേജസ് നമ്മളെ ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ ദൈവേ ഇത് എത്ര മനോഹരമാ പൗലോസ് അത് കണ്ടെന്നേ അതുകൊണ്ടായി ജയിലിൽ കിടന്ന് അടി കൊള്ളുന്നതും ഏ ഹാലിൽ ഒന്നും ലോകത്തിൽ വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് എന്താ ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിയെ അറിയുന്നു ആ മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം ആ പൗലോസ് അത് കണ്ടു പ്രൈസ് റോഡ് അല്ലെ യോഹന്നാൻ തോണ്ട് ഇവിടെ സ്വർഗീയ ദർശനം കാണുന്നുണ്ട് പത്മോസ് ഒന്നും തനിക്കൊരു അവിടുത്തെ കഷ്ടതയോ അവിടുത്തെ ഹാലല്യോ മനുഷ്യനെ വസിക്കുവാൻ കൊള്ളാത്ത ഓ അവിടുത്തെ അനുഭവങ്ങളോ തൻ്റെ ചുറ്റിനും കിടക്കുന്ന പണ്ട് കൊണ്ടിട്ട ആൾക്കാരെ അവിടെ കൊണ്ടിടുന്ന ഒരു
അവിടുത്തെ പ്രായമുള്ള അപ്പനമ്മമാരെ നോക്കാൻ ഓരോ വീട് ഇവർക്ക് അസൈൻ ചെയ്യും ഇവർക്ക് വേണ്ടി വേറൊരു എല്ലാ അപ്പനമ്മയുടെ വീട്ടിൽ നേഴ്സിന് വേണ്ടി ഒരു മുറി വേറെ പണിയണം അത് ഗവൺമെൻറ്റ് നിയമമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് നേഴ്സായിട്ട് അവർ പോകുന്ന മിനിസ്ട്രി ആണ് ഗവൺമെൻറ് ആണ് ഇവർക്ക് എന്നിട്ട് ഈ മക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യും പണം വാങ്ങിക്കും എന്നിട്ട് ഇവർക്ക് നേഴ്സിന് കൊടുത്തിട്ട് അതൊരു ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഒരു പോളിസിയാണ് അത് കാരണം എന്തോ ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ ട്രഡീഷൻ അങ്ങനെ അവരുടെ രീതി അനുസരിച്ച് മക്കളെല്ലാം അവിടുത്തെ പണ്ട് തൊട്ടുള്ള അവരുടെ പാരമ്പര്യമാണ് അപ്പോൾ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഭജനത്തിൻ്റെ അകത്തും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവർ ഓരോ വ്യക്തിയും ആദ്യം ഒരു 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 പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കണമെങ്കിൽ ആണ് എന്ത് ചെയ്യണം ആ സഹോദരൻ ആദ്യം വിവാഹം നിശ്ചയം അങ്ങ് നടക്കും ഉടനെ അല്ല കല്യാണം നടക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താൻ വസ്തു വാങ്ങിക്കണം വീട് വെക്കണം ഈ ഭാര്യയെ പോറ്റാനുള്ള ഒരു വരുമാനവും വേണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഈ പെൺവീട്ടുകാർ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ പിന്നെ പോകുന്നത് അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ വീട്ടിലോട്ടല്ല അവർ വേറെയാണ് മാറി താമസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മക്കളും അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ കൂടെ അല്ല അവർ വേറെയാണ് പിന്നെ ഈ പ്രായമുള്ളവർ അവർ നല്ല പ്രായം വരുമ്പോൾ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യും എല്ലാ ആഴ്ചയും വരും എല്ലാ ആഴ്ചയും ദിവസവും വന്നിട്ട് അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെയും കാര്യങ്ങൾ തിരക്കി അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും പോകും പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് ഇതുപോലെ ഗവൺമെൻറ് നേഴ്സസിനെ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അത് അവരുടെ ഒരു സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്ലാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അമേരിക്കയിലുള്ള പോലെ ഇവരുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മക്കളെ എന്ന് കാശ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഇവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് മക്കൾ ജസ്റ്റ് അവരുടെ ഓരോ വിഹിതം അപ്പനെ അമ്മയെ നോക്കുന്ന വിഹിതം മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം അവിടുത്തെ ഒരു കസ്റ്റമാണ് അതനുസരിച്ചാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വിവാഹനിശ്ചയം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഒരു വാസസ്ഥലം ഒരുക്കാൻ പോവുക കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തിൽ പരം വർഷമായിട്ട് മനോഹരമായിട്ട് മാസ്റ്റർ ക്രാഫ്റ്റ്സ്മെൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രധാന ശില്പിയാകുന്ന കർത്താവ് അതായത് ഇതേക്ക് നിങ്ങളൊന്നും ഊഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ദൈവക്കളെ ഇപ്പം കൊട്ടാരങ്ങളുടെയൊക്കെ ഉള്ളിലെ ഫോട്ടോസൊക്കെ വെളിയിൽ വരുന്നു പണ്ടൊന്നും വരത്തില്ല അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ ചെയ്താൽ കിട്ടും അതൊന്നും ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് ബുർജ് ഖലീഫയുടെ ഒക്കെ ആ താഴോട്ട് കയറുമ്പോൾ ആ ലോബിയും പിന്നെ വേറൊരു എന്തോ ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഒക്കെ മേളിലോട്ട് അത് ആ നിലയുടെ മേളിൽ കയറിയാണ് അത് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ കയറുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലോബി ഇത് തന്നെ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ലോബിയേക്കാളൊക്കെ അതിമനോഹരമായി അത് പുതിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എത്ര 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 അതിൻ്റെ പണികളൊക്കെ ഭയങ്കര നമ്മളിങ്ങനെ വാ പൊളിച്ച് കുറച്ച് പേർ നോക്കിയിരിക്കും സ്വർഗീയ ഭവനം ഓ ഇതുമായിട്ടൊന്നും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കർത്തയും മക്കളെ ഇത് ഇത് ജഡീക അല്പപ്രാണിയായ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ പുഴു പോലുള്ള മനുഷ്യർ അവരെ കുഞ്ഞു ബുദ്ധി വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയത് അത് സർവശക്തനായ ദൈവം തൻ്റെ വാക്കുകൊണ്ടാണ് ഭൂമി വല്ല ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ സ്വർഗീയ ഭവനം തൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് അതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്ത്രോത്രമാലം താൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് യേശു കർത്താവ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ആർക്ക് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തതാ തനിക്ക് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്താൽ കൂടെ താമസിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരുങ്ങണം അപ്പം യേശുവിന് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഭവനമായതുകൊണ്ട് അതനുസരിച്ചാണ് രാജകീയം അതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ വലിപ്പം നമ്മൾ സ്വർഗീയ ശരീരം പ്രാപിച്ച് യേശുവിൻ്റെ കൂടി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുങ്ങണം ഒത്തിരി ഒരുക്കം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരണം അതുകൊണ്ട് ആ ഹാലല്ലേ ഇവിടെ ഒക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കുറേ ദിവസം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞങ്ങ് പോവുക താൻ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ഞാനും അവനെ പോലാവും യേശുവിനെ പോലൊരു സ്വർഗീയ ശരീരം ആ തേജസ് പ്രാപിക്കാൻ എത്രത്തോളം ദൈവക്കളെ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് ജീവിച്ചിട്ട് ഒറ്റയടിക്ക് കാഹളം ഓതുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ തേജസ് ഇങ്ങ് കിട്ടുമോ ഈ തേജസ് അല്പമായിട്ട് ഈ വെളിച്ചം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ഉള്ളപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം വന്ന് 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 നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഈ ദൈവിക വെളിച്ചം നിറഞ്ഞവരായി തീരണം വെളിച്ചം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ദൈവ വചനത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ദൈവ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഹാലിൽ ഒരു ഭാഗം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം മത്തായ സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം എന്ത് ചെയ്യണം ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻ പ്രകാശിക്കണം അല്ലേ മത്തായ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്കി ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് നിങ്
ഇടയ്ക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മഹത്വം ഏ സ്തോത്രം ഉറക്കെ അങ്ങ് പറയണം ഏ ആത്മാവിൽ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവർ എന്ത് ചെയ്യണം ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ ജയം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ജയം ഇടയ്ക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഉറക്കെ അങ്ങ് പറയണം എന്നേ അതേ ഉള്ളു മാർഗം നമുക്ക് ഈ കൃപയിൽ തുടരണം ഈ വെളിച്ചത്തിൽ തുടർന്നാൽ ഈ സഭയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വെളിച്ചത്തല്ല പക്ഷെ കർത്താവ് പറയുന്നത് എന്തോ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പ്രകാശം പുറത്തുള്ളവരറിയണം അപ്പോൾ ഈ പുറത്തുള്ള ആ ജാതികളുമായിട്ട് ഇടപെടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കണം ശ്രദ്ധേ മക്കൾ എന്തു വേണ്ടി ഏരിയകളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഏ നമ്മുടെ പ്രകാശം ജാതികളോട് ഇടപെടുമ്പോൾ നിറഞ്ഞിരിക്കണം മറ്റുള്ളവർ പകരുവാൻ ഏ ഹാലല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ കാന്തൻ ഒരുങ്ങി മണവാളൻ കാന്ത ശുഭ്രവും വിശുദ്ധിയിലും ഒരുങ്ങണം വസ്ത്രം വിശുദ്ധ വസ്ത്രം എന്തുവാ ഹാലല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കണം വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കണം മാറേണ്ട ഏരിയകൾ പ്രാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ കാന്തയായി തീരുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഞാൻ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ആ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് സാംസ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന വിഷയത്തിലൂടെ തീരുമാനം എടുക്കണം അതും ഒരുങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം സാംസ ഇത് സന്തോഷത്തോടുകൂടി ആ മാറ്റം വേണം കാരണം എന്തുവാന്നറിയാം ഒരു കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇനി അല്ലെ മാറ്റിയില്ല അടികൊള്ളും അങ്ങനല്ല കാരണം സ്വർഗത്തിലെ സ്ഥാനം ആ തേജസ്സിൻ്റെ നിത്യ കാരണം നമ്മളിന്ന് ഹലലിയ പ്രൈസ് ഒത്തിരി ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ദൈവമക്കളെ പുനർദ്ധാനത്തിൽ തേജസ്സിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് ബുദ്ധിയുള്ള ഹലലിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇരുന്ന് പഠിച്ച് ഏ ഹലലി അവർ എഴുതി അവരതുപോലെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് ഒക്കെ എഴുതേണ്ട കാരണം വേണം ഒരിക്കൽ ആ കളക്ടറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ ആ സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവരെ എൻജോയ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവനും ഇല്ലേ സ്തോത്രം ഹാലല്ല ഈ ലോകത്തിൽ അല്പകാലേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് അങ്ങ് പ്രവർത്തിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിത്യമായി കളക്ടറിന് പോലും എത്ര വർഷമേ ഉള്ളൂ അവരിവിടെ നിന്ന് ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞ് കേട്ടില്ല അവരെ വേറെ വല്ല അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നമ്മുടെ കള നേരത്തെ ഇരുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ഗവൺമെൻറ് പറയാൻ കേൾക്കാൻ ഞാൻ കൂന്താലിയും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ടൂൾസ് പണിയുന്ന ഫാക്ടറിയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കിട്ടും ഏ അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ജേക്കബ് തോമസോ ആ രണ്ട് പേരും ഒക്കെ പലരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഒരു കളക്ടറായിട്ട് ഇരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷമൊക്കെ അല്ലെ പത്ത് വർഷമൊക്കെ ഒരാൾക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാ സ്വർഗീയ സൃഷ്ടിയുടെ വേരും അധികാരമുള്ളവരായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ അതേ അധികാരം യേശുവിൻ്റെ മണവാട്ടി യേശുവിൻ്റെ സ്വത്തിൻ്റെ കൂട്ടവകാശിയായിട്ട് അതിൻ്റെ മനോഹരത അതിൻ്റെ മഹത്വം അതിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണമേ നമുക്ക് വായിക്കാം ഈ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചാൽ മതി അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കും ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്ന ഇത് സത്യമാ ദൈവം പറയുക ഇത് നീ എഴുത പ്രത്യേകം എഴുതണം എന്തുവാ ദിസ് ഈസ് ദ ട്രൂത്ത് ഇതാണ് സത്യം എന്തുകൊണ്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കല്യാണ സദ്യക്ക് പ്രൈസുള്ള ആ താഴെ ആ നമ്മളൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വിളിക്കപ്പെട്ടവർ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരും ആ വിടി അനുസരിച്ച് വിശ്വസ്തരായി തീരുന്നവർ ചുരുക്കമാ ഈ വിവാഹ സദ്യ എങ്ങനെയാ കർത്താവ് വിളിക്കുന്നതെന്നും ഈ സാല അതൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഞാനൊന്ന് വായിക്കുമായിരുന്നു സ്തോത്രം ഹാലല്ല ആ ഉപമയ്ക്കകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഒരു ഒരു പ്രാധാന്യത കൊടുക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മത്തായ സുശേഷം ആ കർത്താവ് വിളിച്ച വിവാഹ സദ്യ ഈ ഉപമകൾ ഓരോന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുണ്ട് സ്വർഗരാജ്യത്തോട് ഉപമിക്കുന്നു ഉപമയുടെ മേളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഇരു ഇരുപത്തിരണ്ട് മത്തായ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് തട്ട് പതിനാലാമത്തെ വാക്യം വരെ പിന്നീട് നിങ്ങൾ വായിച്ചോ ഇപ്പം അതിൻ്റെ മൂന്ന് മൂന്ന് തൊട്ട് അഞ്ച് വരെ ഒന്ന് വായിച്ചേ ദാസന്മാരെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അയച്ചു ഓരോരുത്തരെ ക്ഷണിച്ചു ഈ വിളിച്ചവർ വിളിയ കേട്ടവർക്ക് വരാൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല മനസ്സായി ഒത്തിരി പേർക്ക് ഇതിനൊന്നും മനസ്സില്ല പിന്നെ അവർക്ക് വിഷയം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ആ ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കൃഷിയുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ നിലത്തിലേക്ക് പോവാ അടുത്തവൻ ആ അടുത്തവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വ്യാപാരമുണ്ട് ഞാ
പരീക്ഷ ടെസ്റ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പരീക്ഷ കടന്ന് വരുന്നവരെ മതി കർത്താവ് കണ്ട കച്ചടേനെയും കണ്ട കച്ചട ഞാൻ പറയാൻ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിന് മാത്രം ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നതിന് ഒന്നും കർത്താവിന് അവിടെ വേണ്ട അവരുടെ മേൽ ഒന്നും ദൈവം തേജസ് പകർന്നാൽ പോലും പ്രകാശിക്കത്തില്ല കാരണം ഉള്ളു മുഴുവനും എന്തുവാ ലോകം ദ്രവ്യാഗ്രഹം ലോകബന്ധങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ ലോകത്തിലുള്ള സ്ഥാനം മനുഷ്യർ എനിക്ക് തരുന്ന സ്ഥാനം ഏ ഇപ്പം ഇതൊക്കെ ഇത് ഉള്ളിൽ കയറുവാണെങ്കിൽ ഓർത്തോണം ആരാ കൊണ്ടിടുന്നത് ശരിക്കും ഉള്ളത് മറന്നു പോകാൻ പിശാജ് കൊണ്ടിടുന്നത് പൗലോസും പത്രോസും പറഞ്ഞാൽ യേശു പറഞ്ഞതാ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ കയറി പറയുവാൻ ഇനിയും ആർക്കും അവകാശം ദൈവം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇന്നേ വരെ ആരും ജനിച്ചിട്ടുമില്ല ഇത് യേശു പറഞ്ഞതാ ഈ യേശുവാണ് നമ്മളെ ന്യായം വിധിക്കുന്നത് യേശു പറഞ്ഞത് ഫൈനലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയേക്കുന്ന ആ ഉപമ പറയുമ്പോൾ കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് വരെ മനസ്സിലാകാൻ ആർക്കും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിലായില്ല അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് ക്ഷണിച്ചു ഭയങ്കര ഒരു അത്താരമാണ് ഒഴുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ വിവാഹം ഇവിടെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ച എന്തുവാ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കല്യാണം വന്നുവല്ലോ കാന്ത തന്നെ തന്നെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഉപമയിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി ഒരുക്കങ്ങൾ കൂടി ഒത്തിരി പ്രോസസ്സിൽ കൂടി നമ്മൾ കടന്നു പോയാൽ മാത്രമേ മണവാളൻ്റെ മണവാട്ടിയായി തീരുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അതിനൊരുങ്ങാൻ മനസ്സില്ല എനിക്ക് കൃഷിയുണ്ട് എനിക്ക് വ്യാപാരമുണ്ട് അവർ ഓരോ പേഴ്സണൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ജോലികളാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവരുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് എന്ത് പറഞ്ഞു അല്ല പറഞ്ഞേലേ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അവരെ വിട്ടിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അതുകൊണ്ട് നമ്മളെയൊക്കെ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ വിശ്വാസികളാണ് നമ്മളതിന് യോഗ്യമായിട്ട് നിന്നില്ലെങ്കിൽ കണ്ടോ ജർമ്മനി കിടക്കുന്ന അച്ഛനെ വരെ കർത്താവ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തിനാ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ ഇവിടെ ദൈവദാസന്മാർ അവിശ്വസ്തരായി തീരുന്നതുകൊണ്ടാ കർത്താവ് അപ്പുറത്തെ പടയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കുന്നത് ഏ അല്ല ഈ ദൈവവേലയ്ക്ക് തീരുമാനം എടുത്തവരെ ഓരോരുത്തർ അവരെ അറിയത്തില്ല അവർക്ക് എന്നോട് പറയും ഒന്നും അറിയത്തില്ല എൻ എ ബി സി ഡി തൊട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം വചനത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം ദൈവം ഇറക്കും നമ്മൾ വിശ്വസ്തരായി തീർന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഇസ്രായേൽ വിചാരിച്ച് ഇസ്രായേലിനെ ഒരിക്കലും തള്ളത്തില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരവസ്ഥ വരാതെ ഞാൻ വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കുക കാന്ത തന്നെ താൻ ഒരുക്കുന്നു ഒത്തിരി ഒരുക്കണം ദൈവങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ്സും പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചവും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുവാനും പിതാവും പുത്തനും പരിശുദ്ധാത്മാവും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വാസം ചെയ്യുവാൻ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി നമ്മളെത്തന്നെ ദൈവസന്ധിയിൽ സമർപ